我这有六块老云烟，我也不知道是真是假，你帮忙看看一个值不值十万吧。十、啊、万一个肯定是不值啊，看你这都是清一色的元大豆啊，这百万买可以肯定了，这都是一眼开门的老云烟。你这上来都要十万一个，是不是遇到骗局了？没有遇到任何骗局，我前男友说、啊、这都是带什么板嘞，说一个至少能值十万块钱嘞。哎，我只能说啊，他们原来夸大其词了，板我倒是没发现。哎，你这里边有一个值钱的八年，状态还都不错吧？你看这壁面，这都是无伤无戳老味道，即使是银元最巅峰的时候啊，你这放一起也卖不了十万啊。你可不要相信网上专家一个能给你估到十万啊！这还真不是网上专家说的，这是我前男友说的。当时他让我拿这六块银元去加工银手镯，现在分手了却让我一个赔十万。那你这个前男友办事也太不地道了，这也就是普通的冤大头而已。哎，你过去二十年前像你们女孩戴的那个银首饰，大部分都是银元加工而成的，只不过现在他们的价格啊高了而已，但是也不至于说一个十万啊。你这幸亏是没有加工银首饰啊！我差点就加工了。我们当地有很多师傅，他让我把银元留下，过几年让我拿成品。我怕他们给我换了。你说的很对，一般像这种银元加工银首饰，实在是太可惜了。本身它的含银量是九银一桶，手工做起来啊，没有足银边界。加上你用银元加工银首饰，那肯定是对银元也不懂，这样很容易被人调换。你既然没加工，那就直接还给他不就行了吗？还给他是肯定的呀，但、啊、是没想到、啊、他为狮子大张口，还说什么必须要他这六个，啊、不然都得赔六十万。我只能说你这是幸亏没毁坏。你像这种老银元，一模一样的包浆还真没有。你们分手也是对的，六块破银元给自己估成六十万，你说啥样的人才能说出来这样的话来？所以我今天就是来找你姑姑家，因为我家里面也没有银元、啊，我对这个一点都不懂。哎呀，那行吧，那我给你简单的说一说，像你拿过来的这六块啊，是五块十年，哎，一块八年。先说这种十年的元大头啊，它和这个三年、九年价位是一样的，都是属于发行量比较多的年份之一。但是好在你这几块品相都不错，算是老材老味道，比常见的铜货贵一个档次。一块大概一千四，五块也就七千块钱的样子。这一块才一千多啊！对，这狮子大张口，一下子要十万一个，这不是信口雌黄吗？幸亏我当时没有加工银手镯，这银手镯买一对才两百多块钱。你说的太对了，这幸亏是没毁坏。你毁坏之后啊，他们这几块银元就是一堆废银子，拿银元去加工银手镯，还真不如去买成品，这样更划算。你这里边其实最贵的，哎，就是这个八年的元大头。八年是元大头发行四个年份中，存世量最少的，比北洋龙存世量就少。而你这一块也是老包浆、老味道了。哎，目前八年大头是普通年份的两到三倍。我大概给你估算的话，四五千块钱的样子吧。这最贵的才四五千，这全部加一块才一万多、啊。我这个前男友还真真是够作的，他到底想干啥、嗯？他这样的目的啊，无非也就是让你知难而退。就是想跟你复合吧？你想啊，那家里边肯定没有这种老银元，有的话，那你也不会拿去加工手镯了。你加工毁坏之后啊，你再也找不出来这种一模一样的了。六十万对你来说啊，应该也是一个千万数字。无奈啊，只能是复合，委曲求全了。你分析的对，要么给他钱、啊，要么给他一模一样老银元。哎，对，这想想都给闹着玩的呀，真可笑。所以啊。你这通过这几块银元，也让你看清楚了一个人，尤其是像你们女孩找对象，可不能找那种有心机的人。你选错工作了，可以再换一换。这嫁人啊，她可是一辈子的大事儿，银元还万分不动的还给她，以后长点心吧、嗯。千万千万别再用银元加工啥银手镯了。好嘞，好嘞，哎、你说的对、哎，我立马还给那句、哎。谢谢你了啊。没事没事。我都不信这个银元宝能值几千块钱，嗯、这么小一点如果能卖几千块钱的话、嗯，那不是比黄金还贵的吗？我看你这个个头啊，并不大，应该是一两了。它即使品相再好，它也没黄金贵。来，我看看啥？哎，一两也没有，应该是属于次品、啊。一两是属于五十克、啊。我看上面写的只有三十一克，拿这个次品糊弄我妈。你这个是属于一两的鲫鱼银锭，看上面写的是一个瘦字，在盒子里你看着显小啊，其实拿出来它比一块元大豆还重。老板，你别打岔，嗯，一两明明就五十克，嗯，它这只有三十来克，嗯，这不是按次品吗？确实不是次品，过去像这种鲫鱼锭呢比较少见，重量过去一两还真不是五十克，过去一斤十六两，挂着三十克就算是一两了。
你这个钉子贵啊，就贵在这个手指上，买的话恐怕是不便宜。他说六千块钱买的、哦，这不是耍我的吗？嗯，就这一点银子，咋、嗯、可能值六千？银子啊，才几块钱一颗。你还真别说，这种鲫鱼钉子啊，还真不是按这个银价来算的，因为这种鲫鱼银钉啊，就相当于是现代人国寿，他收到了贺礼，一般啊，他都不会花出去，大多数都当个礼品放进来了。而过去一两银子啊，对于我们普通人来说也算是大钱了，能完整无损的保存下来，已经很了不得了。你看看我另外的书啊，比他的银锭漂亮多了。嗯，我送给我婆婆当寿礼，她、嗯、竟然说看不上。你这几个是属于银号啊，其中这个大个的是属于半圆卢比，恁婆婆看不上应该是有原因的，可能是恁婆婆年纪大了，眼神不太好了，这些又小又不好保存，对吧？应该是这方面的原因。我不管他是什么样的原因，嗯，今天必须得跟他一决高下。哦，好歹我这是四哥，从数量上也比他的小圆猫贵。其实孝敬父母啊，都是出于一片好心，谁买的东西贵，谁买的东西便宜都无所谓。既然婆婆过寿，哎，只要让他老人家开心不就行了吗？他开心啊，嗯、我却开心不起来啊。这四个银元好歹也是我娘家人给的陪嫁、嗯，哦，不可能比他的元宝便宜。那你这个非得比个高低的话，那我就给你简单的来讲一讲。先说这些小银行啊，一角二角，这品相还都不错。一角里边啊，其实当属五年的最贵，因为五年这个一角啊，它发行量是比较少的，哎，所以平时也很难遇到。你像这三年了，一抓一大把，所以一个也就几百、上千不等吧。再说你这二角，这个二角啊，它必须得有板才行，哎，最贵的当属恶造。呃，假字了，哎，也就是在原相这两边有两个恶造，两个字，哎，你这个品相整体还不错，美版也就是上千块钱的样子。另外一个大一号的，这个是四川卢比，四川卢比啊，主要是看机器的，你这个四大弯的，很明显是三七四七卢比，品相也就是一千多的样子，四个加起来也就四千块钱左右吧。你这鼓励这么低，嗯，我看电视上人家动不动都几百万，嗯，难道我这里面就没有贵的吗？咱们普通人家的银元啊，大多数都是普通常见的，而你另外这个钉子，它都不一样了。你平时如果说不带鲫鱼的钉子啊，也就是千儿八百的样子，但是这种鲫鱼钢印一打，它就立马摇身一变，哎，六千朝上的东西，六千，对，就这一点点银子，它、哎、咋可能那么值钱？啊、简直是不可思议！你估计价钱靠谱吗？<笑>哎呀，靠谱不靠谱？也就是大概一估，哎，你就是简单的做个参考吧。呃，因为我们做子女的呀，呃，孝敬父母，其实最讲究的就是一个实在，哎，并不是说谁送的东西贵，哎，谁就孝顺。呃，方方面面，只要为父母考虑到就行了。最重要的就是别惹父母生气，这才是最重要的。东西啊，还给恁婆婆拿回去，你也别太纠结了，哎。哎，你估的也不一定准，嗯、我得再找别人看看，我就不信这个邪了。那好吧，那好吧。